Bom dia a todas e todos. Então, hoje a gente tem a satisfação de receber o Ronald Dickman, aqui da UFMG, que dispensa apresentações. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre é, o Prêmio Nobel deste ano. Então, obrigada, Ron, por ter aceito é, essa proposta, esse convite para dividir aí com a gente sobre o Prêmio Nobel. Agora é com você. Ok. Uh, Compartilhar a tela. Ok. Então, uh, muito obrigado pelo convite. Uh, sempre que. Bom, não devo mexer muito com. Uh, essa configuração pode dar errado. Uh, muito obrigado. E, uh, eu não tive, uh, infelizmente, tempo para organizar uh, uma apresentação, uh, digamos, profissional. Então, uh, eu fiz uh, as pressas. E, uh, bom, uh, Deve ter pessoas, especially, especialmente na área, uh, nas áreas de pesquisa de uh, Paris, uh, que uh, conhecem o assunto bem melhor que eu, mas uh, eu vou tentar, uh, pelo menos, dar uma noção uh, de uh, o que foi feito, uh, uh, quais trabalhos uh, e linhas de pesquisa foram reconhecidas pelo Prêmio Nobel esse ano e uh, expor uh, a minha ignorância, mas, bom, espero que isso ajude uh, a apreciar uh, os prêmios. Bom, Então, uh, algumas generalidades, uh, eu usei uh, bastante uh, uh, o texto de uh, informação uh, de fundo, background information, que uh, a Comissão Nobel, o Instituto Nobel, sempre lança com cada uh, prêmio. E uh, isso realmente é uh, um documento, uh, meio caminho entre algo muito técnico e algo uh, simplesmente de divulgação. Então, é bastante útil. Uh, uh, como sabem, uh, metade do prêmio foi dividido entre uh, dois cientistas do clima, uh, ciência atmosférica, Ciência do Clima, que são o Klaus Hasselmann, Hasselmann e Tsukuru Manabe, que é de origem japonesa, mas que trabalha nos Estados Unidos, ou pelo menos na época dessas pesquisas. Manabe já tem 90 anos, acho que Hasselmann não é muito mais jovem que isso. E a, a citação é a, a, a fundação a, do nosso conhecimento do clima terrestre e a, a influência da humanidade a, sobre isso, sobre o clima. A, a outra metade foi concedida a um só pesquisador, o famoso físico Giorgio Parisi que, segundo a situação, revolucionou a teoria de materiais desordenados e uh, processos aleatórios. Uh, bom, uh, processos aleatórios bem específicos, quando a gente pensa em processos estocásticos, uh, bom, uh, Paris e uh, trabalhou parte da pesquisa com 
o que pode chamar de processos estocásticos, mas ah, os fundadores da área de processos estocásticos ah, são pessoas da primeira parte do século XX, sem a arte. Tudo bom. Atualmente, a Hasselman é professor emeritus na Universidade de Hamburgo e era diretor do Instituto Max Planck para meteorologia. Manabe uh, tem uh, conexões com o time ao longo da carreira, com a uh, National Oceanic and Atmospheric uh, associ não, Association, mas, mas uh, agência de nos Estados Unidos, que evoluiu uh, Weather Bureau dos Estados Unidos, mas ficou bem mais uh, centrado em questões de uh, dinâmica atmosférica e oceânica, uh, oceânica do, do mar. Uh, tinha uma conexão com Princeton University, acho que continua com essa conexão, e com a uh, Nagoya University uh, no Japão. Ah, entre vários outros, mas acho que esses são os principais. Paris e continua ah, como professor na Universidade La Sapienza, em Roma. Acho que isso foi sempre ah, o lugar dele, mas ah, também tinha várias ah, conexões, ah, principalmente na Europa. Bom, então isso é um pouco sobre ah, o, o Paris e a ah, Deve ser uh, uns 10 ou mais anos uh, mais jovem que uh, os cientistas do clima que uh, foram citados. Então, é, é uma ideia interessante uh, da Comissão Nobel uh, reconhecer trabalhos em duas áreas uh, bem distintas, a uh, uh, Paris e a matéria condensada, e a uh, mecânica estatística, além de contribuições em, em diversas áreas, como a uh, teoria quântica de campos e a uh, KCD, uh, inclusive, uh, como dinâmica quântica, uh, mas pegando o, o gancho de sistemas complexos. Tá? E, e, com certeza, uh, tudo tem a ver com sistemas complexos uh, no sentido geral e uh, no texto uh, que acompanha o prêmio Nobel uh, tem uh, certos temas que, uh, recorrentes que foram na base uh, dessa discussão como estocasticidade, ruído, caos determinístico que uh, tinha um papel importante na meteorologia e vice-versa, o, o caos pode dizer que foi a, a redescobrido a, pelo Lorenz, a, que é um meteorólogo, não linearidade, a previsibilidade, modelagem numérica da dinâmica atmosférica e, e outros sistemas altamente complexos, verificação de modelos, o valor de modelos simplificados, mesmo uh, aplicados a sistemas complexos, e uh, mais na parte de Paris, uh, matéria desordenada, mecânica estatística, transições de fase, uh, vidros de spin, questão de ergodicidade ou quebra de ergodicidade, Uh, um truque de réplicas que a gente vai discutir mais uh, pelo final e uh, crescimento de superfícies a gente pode ter essa listagem tá? então esses são uh, os contextos mais gerais 
Agora, eu vou falar um pouco sobre o contexto uh, dos trabalhos de Hasselmann e Manabe, o contexto de clima. É aqui eu uh, aproveitei de uh, certas notas de aula uh, do meu tópico sobre a física do clima. Então, é, é um pouco bagunçado, porque eu tive, eu tive que pegar uh, o que eu tive uh, disponível. Uh, uh, e, uh, eu quero lembrar que uh, algumas semanas atrás uh, tínhamos um seminário excelente uh, do José Marcos, do nosso departamento, tudo sobre uh, questões de aquecimento global, e uh, mudanças climáticas e uh, é nesse contexto que uh, o trabalho de uh, Hasselmann e Manab está sendo reconhecido. Bom, então, uh, tempo e clima são uh, ligados uh, porque, uh, por, por vários motivos. Uh, a gente olha o tempo uh, de momento em momento, uh, por exemplo, uh, essa semana tinha grandes variações no tempo, uh, em, em temperatura, em umidade, uh, etc. Uh, enquanto o clima é, é um conceito uh, estatístico, que tem a ver com uh, as características médias e as variações típicas uh, do tempo. Uh, o Hasselmann é, é citado uh, no documento para uh, afirmar que o clima é, é um sinal uh, a longo prazo, enquanto o tempo é um ruído, mas são uh, inexplicavelmente ligados uh, na dinâmica atmosférica e, uh, do mar. Uh, então, as ferramentas que usamos para estudar, tentar modelar e até prever o clima, são as mesmas ferramentas numéricas que são utilizadas para analisar o tempo e fazer previsões do tempo. Uma pergunta interessante é, sendo que previsões do tempo são limitadas confiabilidade é restrito a talvez no máximo duas semanas, como que conseguimos prever, usando o mesmo tipo de modelo, a evolução do clima ao longo de décadas, de séculos. Tá? E essa separação entre ruído caótico e a tendência geral, que seria o clima, é importante nessa discussão. Bom, climatologia tem uh, determinados alvos a né? entender as propriedades uh, características, as variáveis características uh, do tempo e clima que estão listadas aqui, muito são variáveis uh, termodinâmicas ou uh, de uh, dinâmica de fluidos. Ah, okay. ah, tem dois fluidos ah, essenciais, a atmosfera no mar, que determina essa evolução, além de outras coisas, ah, as regiões ah, cobertas de gelo, etc., vegetação, ah, tudo faz um papel importante, mas basicamente a previsão do tempo e do clima envolve as equações de Navier-Stokes, de fluidos, equação de continuidade, de calor, termodinâmica, de transições de fase, condensação, condensação de vapor de água na atmosfera e um fenômeno importante que é transferência radiativa. Inclusive, a gente vai focar 
nessa questão, primeiro, da transferência radioativa. Uh, é um grande desafio computacional, porque, uh, como sabem, essas equações são não lineares e têm que ser resolvidas uh, na resolução uh, maior possível. Infelizmente, uh, mesmo a resolução maior possível não é capaz de uh, representar fielmente detalhes como nuvens ou regiões de uh, chuva ou tempestades. Então, uh, tem que usar uh, descrições mais resumidas que na área são chamadas de parametrizações. Tá? Mesmo o efeito de viscosidade, tá? na equação de Nava Stokes tem um termo viscoso, com uma viscosidade. Essa viscosidade é chamada viscosidade molecular. Mas na atmosfera, sendo que uh, o comportamento é turbulento, nós precisamos usar uma viscosidade, ou que é viscosidade, transporte de momento. Tá? Então temos que usar uma viscosidade turbulenta que já é uh, uma aproximação, que não, não é diretamente uh, deduzível uh, em termos da viscosidade molecular. A mesma coisa acontece no transporte de calor, de particulados. Então, uh, embora nós entendemos perfeitamente bem uh, as equações básicas, a integração numérica dessas equações na escala uh, pertinente uh, é um grande desafio e envolve uh, diversas aproximações. Bom, uh, as áreas de física, acho que já mencionei, uh, não vou repetir, mas, mas tem questões uh, importantes como a física de nuvens, nuvens no clima, é, algo bastante complexo. Aqui é um resumo do sistema clima, tá? que uh, recebe quase toda a energia uh, envolvida uh, do Sol e tem que radiar ao longo de um ano, na média, tem que uh, radiar uma quantidade igual uh, de energia radiativa para o espaço para manter o estado uh, estacionário. Tá? Então, uh, com uh, esse balanço, o equilíbrio radiativo ocorre, uh, tem tudo a ver com uh, o efeito estufa e aquecimento global. Então, eu vou passar para isso uh, logo. Tá? Então, uh, o ponto é que Dada a, a temperatura da superfície do Sol e, e a, a área radiativa dessa superfície, usando a lei de Stefan Boltzmann, da, da termodinâmica de radiação eletromagnética, nós sabemos quanta energia a Terra recebe e sabendo uh, disso, nós sabemos uh, quanta energia uh, a Terra deve uh, re emitir para o espaço e isso, de modo geral, determina a temperatura média da superfície da Terra. Se fosse a uh, sem a atmosfera, se fosse, como eles falam no ramo, o planeta nua teria uma determinada temperatura, que seria, inclusive, muito menor que a temperatura média da Terra, da superfície, tão menor que a vida como nos conhecemos, não seria uh, possível. Tá? Entra também, lógico, a, a questão de 
albedo, ou seja, tem uh, uma constante solar, uh, 1,37 kW por metro quadrado. Isso é, uh, na média, a potência de energia solar recebida pela Terra. Uh, aproximadamente 30% é refletido diretamente para o espaço, isso ao meio do terrestre, ah, e o resto entra no sistema clima. A parte é absorvida pela superfície, a parte é absorvida ah, pela atmosfera. Bom, ah, então, nós temos esse estado estacionário e Uh, se não tivesse uma atmosfera, ou pelo menos uh, se a atmosfera fosse completamente transparente, a radiação uh, infravermelha, a temperatura da superfície da Terra seria uh, esse valor, uh, 255 Kelvin, que corresponde a menos 18 Celsius. Uh, não é muito uh, atraente. Uh, então, uh, bom, uh, tudo seria gelado, uh, em vez de ter água líquida. Uh, e, de fato, a temperatura média da superfície da Terra é uh, 14 Celsius. Uh, então, essa diferença uh, se deve uh, ao fato que uh, a atmosfera mais densa a troposfera, que é a camada mais uh, próxima à superfície, uh, não é completamente transparente a radiação infravermelha. Por que radiação infravermelha? Porque nessa faixa de temperaturas, a radiação térmica, razoavelmente bem aproximada como uh, o espectro de corpo negro, a emissão é principalmente na faixa infravermelha. Ah, essa absorção da luz infravermelha ah, é devido a componentes ah, minor, minoritários ah, da atmosfera terrestre. Ah, a contribuição principal é de vapor de água e depois vem CO2, metano, e uh, vários outros gases que são uh, presentes em pequenas quantidades. Papo de água, a, a concentração é altamente variável uh, ao longo do tempo, em termos de uh, posição na superfície e uh, em termos de uh, latitude, uh, mas uh, varia tipicamente entre uh, 1% e 4% fração molar. Tá? CO2 já tem uma concentração muito, muito menor uh, que isso, mas é, é muito eficaz em absorver uh, certos, uh, certos comprimentos de onda de uh, aviação infravermelha. Tá? Então, a história de uh, entendimento do efeito estufa terrestre, uh, começa talvez com Fourier, mas uh, o Tyndall que fez uh, medidas sistemáticas uh, dos uh, espectros de absorção de uh, vários gases uh, e publicou essas informações, que permitiu uh, que o Arrhenius uh, foi capaz de, de entender que uh, isso seria a origem uh, da diferença entre a temperatura da superfície e a temperatura de uh, equilíbrio uh, radiativo entre uh, o Sol e a Terra. Uh, e ele também uh, iniciou uh, a investigação da questão que agora é chamada de sensibilidade climática, que qual seria 
a mudança da temperatura da superfície da Terra, dobrando a concentração de CO2. Só para lembrar, desde os tempos pré-industriais, tinha um aumento de, grosso modo, 50% na concentração de CO2. Bom, obviamente, cresce a todo ano, mas ainda não chegou a dobrar a concentração pré-industrial. Então, isso é uma pergunta uh, urgente, uh, qual vai ser a mudança do tempo, da temperatura média devido ao aumento. Agora tem uh, uma análise dos espectros uh, de radiação solar incidente e radiação terrestre planetária emitida. Então, a gente vê que a radiação solar acima da atmosfera é bem aproximada por uma curva de corpo negro com essa temperatura, perto de 6 mil Kelvin, tá? que principalmente nas faixas de uh, visível, luz visível, ultravioleta, e infravermelha próxima, enquanto a emissão terrestre está uh, nessa faixa de uh, infravermelha uh, mais uh, longa. Tá? Agora, uh, o que acontece na atmosfera? Tem uh, faixas de absorção na ultravioleta, por exemplo, por ozônio, uh, e uh, na infravermelha por diversas moléculas, tá? vapor de água, CO2, uh, etc. Tá? Então, uh, como a gente pode ver, a maior parte do efeito estufa é devido a vapor de água, mas o CO2 tem contribuições. Uh, em certos casos, as bandas de roto vibracionais da molécula CO2 coincide com uma faixa de comprimento de onda que já está bloqueado pelo vapor de água. Então, se fosse apenas essa banda, não faria muito diferença é mais ou menos CO2. Mas você vê que tem bandas uh, em que não tem absorção do vapor de água, então essas bandas sim fazem uma diferença na transparência da atmosfera a reação intravermelha. Bom, aqui tem uh, uma medida, essa curva azul, é uma medida uh, por satélite da radiação, do espectro de radiação uh, infravermelha uh, visível do espaço, tá? é a emissão terrestre. E você vê uh, vários, uh, várias regiões onde Uh, isso é uh, bloqueado por CO2, por uh, vapor de água ou até de ozônio. Uh, mas o ponto é que cada pedaço uh, pode ser visto como um pedaço de uh, um espectro de uh, emissão tipo corpo negro numa temperatura característica do nível, da altura da atmosfera, aonde essa emissão ocorre. Tá? Tem uh, intervalos de, de comprimento de onda aonde a atmosfera é uh, transparente e, neste caso, a emissão ocorre em uma temperatura mais alta, tá? característica da superfície. Tem regiões onde a emissão, uh, a atmosfera é tão opaca essa faixa, que 
uh, e só no topo uh, da atmosfera, ou seja, perto da tropopausa, que uh, vai ter essa emissão. Mas, uh, na média, tudo isso tem que uh, equivaler a uma emissão térmica uma temperatura de 255 Kelvin. Bom, como modelar essa situação de equilíbrio radiativo? Agora começamos a tocar nos trabalhos dos uh, premiados. O modelo mais simples que inclui o efeito da atmosfera seria de fingir que a atmosfera consiste de uh, uma só camada completamente uh, opaca à radiação infravermelha. Então, o que acontece? A superfície uh, emite numa temperatura uh, TS, toda essa radiação seria uh, absorvida por uma atmosfera uh, opaca e a atmosfera uh, radia os dois sentidos, tá? para o espaço e de volta para a superfície, com intensidades iguais. Tá? É a lei de Stefan Boltzmann. Tá? Então, a, essa temperatura a, TA de emissão, novamente, tem que ter o valor 255 Kelvin. Mas devido a essa reemissão de volta para a superfície, a superfície vai ter uma temperatura que é 2 a potência 1 quarto vezes 255 Kelvin, que de fato dá uma temperatura muito maior que a temperatura média observada. Por quê? Por dois motivos. Dependendo do comprimento de onda, a atmosfera pode ser mais ou menos transparente, ou uh, ter mais que uma camada opaca tá, em, em termos efetivos. Tá? Então, uh, não dá realmente para tratar a atmosfera como tendo as mesmas propriedades em toda a faixa de uh, comprimentos de onda uh, pertinentes, como a gente viu uh, no slide anterior. E também... Nessa análise de uh, equilíbrio radioativo, esquecemos de uh, dois mecanismos, mecanismos uh, super importantes na transferência de calor entre a superfície e a, a parte da atmosfera que realmente irradia para o espaço, que são convecção e também condensação. Então, uh, na análise de convecção, convecção seca, sem uh, condensação de vapor de água, uh, o resultado dessa análise é que tem, uh, na média, um uh, gradiente de temperatura com altura dada por essa razão, uh, envolve a aceleração de gravidade, G, e a, a capacidade calorífica a, por massa da atmosfera. Tá? Então, isso leva a um perfil que é mais ou menos linear, a temperatura diminuindo linearmente com a altura, até chegar até a, o ponto em que a atmosfera é tão rarefeita que não, tem mais, a, não é mais opaca a radiação infravermelha e temos na primeira aproximação um perfil uh, constante de temperatura. Tá? Isso é a fronteira entre a troposfera e a estratosfera, a chamada tropopausa. O que acontece quando uh, tem uma concentração maior de gás do efeito estufa? A posição, a altura, aonde a atmosfera passa a ser transparente, fica maior. Mas a temperatura uh, de equilíbrio radiativo continua sendo 255 uh, Kelvin. Então, 
sendo que essa região de uh, uh, gradiente constante de temperatura começa em um ponto mais alto, o resultado é que a temperatura da superfície uh, fica maior. Isso é para a convecção seca. Outra coisa que acontece e que é uh, um mecanismo poderoso de transporte de calor é a evaporação de água perto da, na, na superfície, uh, mas chegando uh, nas alturas, uh, a temperatura frequentemente é tão baixa que tem condensação que libera o calor latente. Então, nós temos uh, ainda um outro mecanismo de transporte de calor. Tá? Juntando tudo isso, uh, a gente chega numa gradiente de temperatura uh, de mais ou menos menos 6 Kelvin por quilômetro. Então, isso é o valor característico, muito diferente de um valor de equilíbrio puramente radiativo ou de convecção seca. Então, esses são uh, os elementos básicos de qualquer modelagem que vai uh, pretender prever o efeito uh, de uma variação de concentração de CO2 no clima. Outro ponto, é, isso é um ponto, uh, um detalhe, mas é bem interessante. Você pode pensar, olha, uh, tem bandas de CO2 ou outros gases que já são saturados, ou seja, no meio da banda, uh, nada passa. Então, se, se isso for, por caso, o que uh, adianta colocar uma concentração maior nessa região, nesse comprimento de onda, já tem uh, uma atmosfera opaca. Mas tem um fato interessante. Maior a concentração, mais larga a banda. E essa região uh, em que nós temos alargamento uh, de banda por uh, colisional. Tá? Isso, sim, uh, é sensível à concentração de CO2. Então, mesmo para bandas saturadas, uh, tem a possibilidade de uh, mais absorção. Bom, bom isso, esse gráfico não tem que uh, explicar, uh, concentração de CO2 uh, média na atmosfera ao longo uh, das décadas recentes, a gente vê que vai crescendo. Uh, esse é um ponto importante. Uh, como resultado, principalmente, desse aumento de concentração de CO2, a temperatura média da superfície da Terra uh, cresce. Mas, olha que cresce muito mais uh, nas latitudes uh, árticas do que no resto do globo. Isso é um efeito uh, de uh, retroalimentação em que uh, nessa região uh, bastante gelo está derretendo e isso diminui o albedo Uh, que leva a mais absorção de uh, luz solar uh, pela superfície. Tá? Então, isso é simplesmente um exemplo de uma retroalimentação que faz com que a análise do clima e mudanças climáticas uh, é complexo. Bom, então, uh, um pouco sobre modelagem. Uh, tem uh, os modelos, uh, como eu mencionei, de uh, balanço uh, radiativo, que não incluem nenhuma uh, questão de uh, estrutura espacial. Depois, tem os modelos unidimensionais, que tratam de uma coluna uh, de atmosfera, tá? E tem os modelos os mais sofisticados, uh, os modelos de circulação uh, geral, 
GCM, uh, que são uh, monstruosos, tá? são uh, modelos numéricos rodados em supercomputadores para tentar resolver todas as equações pertinentes. E, uh, e, uh, nesse contexto, novamente, que os trabalhos dos prêmios uh, uh, ocorreram. Ocorrer, tá? Esse é um, uh, só um resumo uh, dos processos que entram em um modelo desse tipo. Uh, bom, não vou entrar em detalhes, você pode ter uma ideia. Ah, e, e uma ideia uh, da resolução em compartimentos, uh, volumes finitos na atmosfera, na superfície, no mar, que tem que uh, utilizar. Uh, uma resolução linear de um quilômetro já é uh, muito ambicioso nesse jogo. Eu não sei se uh, um quilômetro de evolução uh, foi uh, atingido até hoje. Bom, então vamos para uh, as contribuições citadas uh, pelo Manabe e uh, vários colaboradores. Uh, modelos de equilíbrio radioativo, que nós já discutimos, mas usando uh, detalhes da estrutura vertical e da absorção uh, de vários gases do efeito estufa. E, super importante, a, a correção convectiva que eu mencionei, que inclui não apenas convecção seca, mas a condensação de vapor de água. Tá? E uh, uma aproximação empírica que funciona bem, que é uh, de notar a constância da, relatividade, da umidade relativa nos perfis uh, com altura. Então, esses modelos uh, levam a uma previsão de um aquecimento de entre 2,3 e 2,9 Kelvin, dobrando a concentração de CO2. Já bastante menor que a estimativa devido a arênios no final do século XIX. Então, esse valor é mais ou menos na faixa antecipada. Desculpem, eu tenho um gatinho que é capaz de desligar meu computador. Espero que ele não faz bagunça. Ok. Uh, contribuições uh, do outro uh, físico uh, do clima, o cientista do clima, a semana. Uh, e, e, e essas contribuições são uh, um pouco mais abstratas. Tá? Então, é, é difícil descrever uh, em termos tão concretos, mas um entendimento entre uh, mudanças uh, de equilíbrio e transientes no clima. Isso é importante porque uh, o mar representa uh, um grande, uma grande fonte de inércia nas mudanças climáticas. Então, o que a gente experimenta uh, atualmente e uh, até nos próximos séculos é uma resposta transiente. Uh, e uh, o resultado, o estado uh, estacionário é outra coisa que uh, isso vai ficar evidente daqui a vários séculos. Uh, outro ponto importante o uh, desenvolvimento de métodos confiáveis para comparar previsões de modelos e observações. A uh, utilização de ferramentas de análise estocástica, que, que são bastante uh, familiares aos físicos, para entender a variabilidade do clima. 
uh, entender quais variações são flutuações uh, normais e quais variações realmente refletem uh, tendências uh, sistemáticas devido à intervenção uh, humana uh, no clima. Tá, então, aqui uh, usam uh, ferramentas uh, familiares, como a equação de Pope Planck, Langevin, etc., que a gente conhece uh, na análise, por exemplo, de movimento browniano. Uh, isso é importante porque a, a ideia de rodar esses modelos, muitas vezes, com condições iniciais uh, diferentes ou com ruídos, distinto para calcular a, mim, a, a média e a variância, não é muito prático, porque uh, esses modelos são muito custosos, uh, não tem uh, um número suficiente, não tem recursos uh, computacionais suficientes para fazer esse tipo de experimento. Uh, então, e, essa aplicação de uh, análise estocástica Uh, exige uh, a calibração do espectro de ruído, uh, basicamente a intensidade da força uh, aleatória em função de uh, frequência uh, para uh, realmente ter um modelo realista. Então, uh, essas são uh, entre as contribuições de Hasselman, além de Uh, um procedimento chamado uh, um, como dizer, impressão digital, que é um, uma análise uh, linear, estocástica, para ver uh, quais uh, previsões associadas a interações uh, humanas Uh, realmente uh, são uh, verificadas nas observações uh, climáticas. Tá? Eu não tenho como entrar em detalhes sobre isso, mas faz uh, uma componente importante. Só para ter uma ideia, uh, aqui tem uh, uma previsão baseada em modelo estocástico, essa curva suave, com observações uh, das flutuações da temperatura uh, no mar Atlântico durante um certo período. Então, dá para ver uh, uma certa concordância entre a teoria estocástica e essas observações. Bom, eu não sei uh, que horas são, quanto tempo Está sobrando. São 10 para as 11 agora, mas tranquilo, pode mim. falar um pouquinho mais sobre a contribuição okay. do Paris. Tá, então eu vou uh, passar rapidamente para o uh, Paris, que, que uh, bom, os dois físicos do, do clima, uh, os cientistas, né? bom, são basicamente físicos, né? cientistas do clima. Uh, esses nomes uh, não eram familiares para mim, mesmo uh, dando uh, um tópico regularmente sobre a física do clima e, uh, portanto, uh, lendo textos, uh, livros textos sobre a uh, física do clima, esses não são nomes tão uh, familiares. Paris, e por outro lado, acho que é um nome que muitos físicos da matéria condensada, mecânica que é estatística e outras áreas, conhecem bem. Tá? Então, eu vou mencionar apenas dois assuntos entre muitos Paris uh, trabalhou a mecânica e a estatística de sistemas desordenados, em particular chamados vidros de spin, e uh, um pouco sobre 
uh, a escala de uh, crescimento de superfícies. Então, primeiro, a parte sobre vídeo, vídeo de spin. Ah, primeiro, o que é um vídeo de spin? Bom, a, a gente conhece a, os sistemas magnéticos, a, paramagneto e ferromagneto, a, a transição de fase que ocorre entre esses sistemas. Um vídeo de spin é um material a, que tem a, momentos magnéticos e interações entre a, esses momentos, mas que exibe a, experimentalmente a, um comportamento a, bem estranho. Uh, primeiro, uh, não tem uma fase ferromagnética, ou seja, se você uh, resfria uh, esses materiais, que tipicamente são ligas uh, magnéticas, com interações desordenadas, como vou explicar depois, uh, você resfria a temperaturas uh, baixas, características de ferromagnetismo, uh, você não observa uma magnetização espontânea. Tá? Mas, se você olha a magnetização uh, bom, da fase de altas temperaturas, que podemos chamar de paramagneto, uh, você vê uh, um comportamento da magnetização na presença de um campo uh, fraco, H, uh, que é característica de uh, par magneto, tá? aumentando a temperatura, a magnetização diminui. Mas abaixo de, de uh, uma determinada temperatura, faz diferença se, uh, se o sistema foi resfriado na presença ou na ausência de um campo externo. Tá? Então isso já é algo curioso. Tá? Então aqui é o traço experimental, uh, resfriamento na presença desse campo externo e uh, sem o campo externo. Uh, você vê diferenças de comportamento. Outra coisa uh, importante é que uh, essa magnetização permanece quando você desliga o, o campo, uh, mas decai com o tempo até chegar num valor pequeno que é chamado uh, de magnetização uh, remanescente. Tá? Então tem uh, alguma magnetização que não é bem espontânea, porque para criar essa magnetização você tinha que ter um campo, mas quando você desliga o campo, tem uma memória, tem uma memória longa. Aqui tem um experimento mostrando a susceptibilidade magnética. Então a gente vê o que parece ser uma singularidade na, na susceptibilidade, lembrando que na transição ferro para teria uh, uma susceptibilidade divergente. Então, aqui não diverge, mas parece que tem uma singularidade. Mas se você olha em maior, com uma resolução maior, você vê que não é bem uma singularidade e que a resposta depende, uh, isso é um campo alternado. Tá? Bom, se a, se a gente varia uh, o campo externo, uh, em altas frequências, é claro que isso vai uh, modular, uh, modificar a resposta, mesmo de uh, um ferromagnético. Mas olha a frequência, né? são frequências não muito uh, altas, chegando a 3 Hz, e ainda tem uh, um efeito, ou seja, variando a frequência, mesmo para frequências baixas, a frequência afeta a resposta. Ou seja, é, é um material que tem a, algum tipo de memória. Bom, isso foi a, a observação de a, vídeo de spin.
é assunto de uh, milhares de estudos uh, experimentais e uh, teóricos, então eu não posso uh, entrar em muito detalhe, mas qual foi a ideia? Por que, que uh, essas substâncias não são ferromagnéticas? E por que uh, as interações entre spins variam de sinal? Tá? E tem uma base teórica para essa variação de sinal, a, a chamada interação RKKY, que a, varia de sinal em função da distância entre a, dois íons com spins localizados. Tá? Isso é a, uma maneira de gerar uma mistura de interações ferromagnéticas e antiferromagnéticas. Tá? Então, isso é capturado de maneira bem simplificada uh, no modelo Edwards Anderson, em que, uh, com probabilidade uh, meio, a interação entre spins vizinhos é uh, ferromagnético ou antiferromagnético. Agora, imagine uh, um sistema de uh, bilhões de spins com essa interação aleatória. O resultado é um efeito chamado frustração. Aqui tem, por exemplo, dois pares vizinhos com interações antiferromagnética, enquanto aqui a interação é ferromagnética. Então é possível, neste caso, encontrar uma configuração de estado fundamental que uh, satisfaz todas essas interações. Tá? Spin para cima, para cima, para cima, para baixo. Mas, uh, em outro caso, igualmente provável, é impossível satisfazer todas essas interações. E isso é a chamada frustração magnética que surge nesses uh, materiais vivos de spin. Muito bom. O que acontece na visão mais uh, geral, abstrata, quando você reduz a temperatura uh, de um sistema desse? Existem muitas configurações dos pins que são uh, mínimos locais de energia livre. Tá? Ok, sendo impossível satisfazer todas as interações devido à frustração, como eu mencionei, ah, o sistema vai ah, ter no espaço de configurações, determinadas configurações que ah, minimizam, ah, não globalmente, mas pelo menos localmente, ah, a energia livre. Ah, Lembrando que a energia livre envolve não apenas a energia de interação, mas a entropia. Tá? Então, a, a ideia é que abaixo da temperatura crítica já tem mínimos locais de energia livre. A, essa coordenada é uh, difícil de, de explicar. A gente teria que imaginar uma paisagem multidimensional. A princípio, uh, cada variável de spin teria sua própria dimensão, mas por motivos ilustrativos, a gente uh, finge que tem uma coordenada que descreve a configuração de spin. Então, o que acontece? Surgem mínimos separados por barreiras de energia livre que crescem em altura à medida que nos, uh, nos aproximamos ao uh, limite termodinâmico, ou seja, sistemas uh, de tamanho macroscópico. À medida que reduzimos a temperatura, esses mínimos são divididos em uh, mínimos menores, separados novamente por, uh, por uh, barreiras. Só um instante. E isso continua. Então, isso é a, a ideia por trás da memória do vídeo de spin, 
que quando nós resfriamos, por exemplo, em um determinado campo magnético, o sistema cai em um desses mínimos e o sistema perde o que se chama ergodicidade. O sistema não é mais capaz de visitar uh, todo o espaço de configurações. Tá? E, uh, então, esses dois ou três uh, ingredientes, frustração, presença de mínimos separados por uh, barreiras efetivamente infinitas de energia livre e perda de uh, ergodicidade são as ideias uh, centrais, uh, pelo menos da abordagem a uh, Wittgenstein e vários outros sistemas desordenados uh, na teoria de Paris e, e colaboradores. Bom, agora tem uh, uma ideia realmente uh, intrigante em toda essa discussão. Então, vamos pensar em um sistema de spins tipo Ising, só que os acoplamentos entre pares de spins e J são ah, dados, são variáveis aleatórias. Então, isso seria uma amostragem da distribuição dessa, desses acoplamentos. Bom, a gente sabe como escrever a função partição desse sistema, tá? esse sistema de spin, é uma soma sobre as, todas as configurações de spin, exponencial menos beta, beta sendo 1 sobre KBT, constante de Boltzmann, vezes temperatura, vezes a energia de interação, que envolve uh, os spins interagentes e também o efeito do campo externo H. A gente quer calcular a energia livre, que dado por essa expressão, tá? é proporcional ao logaritmo da função partição, e por mais, a gente quer fazer uma média sobre a distribuição de probabilidade desse uh, conjunto de acoplamentos. A ideia sendo que, em um sistema macroscópico, uh, o sistema realiza, uh, em efeito, uma média sobre esses acoplamentos. Tá? Então, acaba que a gente tem que calcular a média da energia livre sobre a desordem, sobre essa distribuição de probabilidade. Isso quer dizer, a gente tem que calcular a média de Ln da função partição sobre a desordem. Tá? E isso é uma tarefa bastante difícil de realizar. Bom, vem uma proposta na literatura, eu não sei quem introduziu isso, se foi a uh, Greenstein Ma, mas de qualquer maneira uh, é um truque que depende da seguinte uh, identidade. Supondo que X seja uh, um número uh, real, pode até ser complexo, mas vamos ficar com os reais. Ln de X pode ser escrita dessa maneira. Eu pego a exponencial de alfa ln de x e uh, eu calculo o ln dessa exponencial no limite alfa tendendo a zero tá? e isso vai dar exatamente ln de x. Em outras palavras, o limite alfa tendendo a zero, alfa também, em parâmetro real, vamos supor que um parâmetro positivo. Um sobre o limite alfa tendendo a zero, um sobre alfa, ln de x, a potência alfa. É a mesma coisa. Não é identidade. Qual a ideia? Uh, usar isso com x igual a z, aplicar esse resultado, e por mais em vez de deixar alfa ser um parâmetro real que vai para zero continuamente, deixar 
alfa ser igual a um inteiro N. E calcular esse limite. Porque eu não sei como calcular Z, a potência alfa, para alfa diferente que um inteiro. Mas eu sei como calcular Z, a potência N. Z, a potência N, nada mais é a função partição de um sistema que consiste de N cópias do meu sistema original. Tá? Então, se for possível justificar a, a aplicação dessa identidade com alfa sendo o um inteiro positivo, tudo bom. Isso é o chamado replica trick, truque das réplicas. Tá? Agora, é possível justificar isso em certos contextos, por exemplo, C, uh, Z e uh, a energia livre poderiam ser expandidas em séries de potências. É possível justificar esse procedimento, mas de modo geral parece muito estranho. Tudo bom. Agora, tem um modelo de vídeo de spin e um modelo de Sherrington Kirkpatrick, que pega o modelo Edwards Anderson e faz uh, um tipo de campo médio. Em vez de ter interações apenas entre primeiros vizinhos, todo mundo interage com todo mundo. Tá? É uh, uma aproximação que, no contexto do modelo de Ising, leva à teoria de campo médio. Então, sendo que é tão difícil lidar com uh, o modelo de Edwards Anderson, vamos tentar, pelo menos, uma teoria de campo médio. Então, uh, é notável que, neste caso, dá para calcular especificamente ZN, dá para calcular a média sobre desordem e ainda dá para tirar o limite N indo para zero. Tá? Então, o resultado para a energia livre uh, é razoável para a, a fase de temperatura alta, mas leva a algo que não faz sentido algum abaixo da temperatura crítica. Leva, por exemplo, a um valor negativo para a entropia dessa fase. Então, a, a contribuição crucial do Paris foi de procurar soluções que quebram Uh, essa simetria de réplicas. Eu não mencionei, mas nesse procedimento a, a gente trata, como uh, parece plausível, todas as réplicas como equivalentes. Então tem uma simetria uh, entre as réplicas. Mas a fase de temperatura baixa para esse modelo tipo vídeo de spin, mesmo de longo alcance, uh, é uma fase em que essa simetria é quebrada. A gente tem replica symmetry breaking, LSD, e é a, a parte fundamental da teoria de Paris, e que levou a, realmente, pode falar, uma revolução a, no entendimento não apenas de vídeos de spin, mas de vários outros problemas que envolvem uh, vínculos conflitantes que surgem na teoria de computação, na logística, quando você tem, uh, tem que satisfazer, encontrar uh, configurações de variáveis uh, que satisfazem um monte de vínculos. Ah, é o chamado problema de satisfiabilidade, sabe? K satisfiability problem, que não tem muito a ver com sistemas físicos, mas que surgem em vários outros problemas de otimização, etc. Então, para essas áreas, ah, parece, eu não sou, não entendo bem essa área de mecânica estatística, mas parece que isso realmente foi uh, um breakthrough uh, espetacular. Bom, uh, a última coisa uh, que eu quis mencionar 
a teoria... Posso fazer uma pergunta? Sim. É, é só porque você vai deixar o tópico? É só, é, me ocorreu aqui, é, quando você tem essa quebra de perda de ergodicidade, como é que fica a definição de uma temperatura? Não, não tem problema com isso, não? Ah. Você está definindo a temperatura para o sistema todo, né? Ah, desculpe. Eu... Uh... Bom, talvez eu nem precise. Não, a temperatura, ao meu entender, seria a temperatura do banho ou do reserva. Ah, tá. Uh... Mas o sistema nunca o equilibra com vamos... o banho, não, né? Como? O sistema, quando ele está sem... Uh sem ser capaz de explorar o espaço de, né, inteiro, ele, ele equilibra com o banho? Você pode, você pode falar que o sistema chega a equilibrar com o banho interno? Apenas localmente. Ou localmente. Seja, você tem ah, nessa visão ah, um mínimo ah, local de energia livre. Então é razoável ah, esperar que ah, nessa vizinhança ah, o sistema equilibra, mas não tem como explorar uh, outros mínimos. Uh, ah, então, realmente, globalmente, uh, tá. E, e eu acho que por isso que o nome vidro de spin é adequado. Uh, ah, ou que um vidro estrutural, como uh, vidro uh, de janela, é uh, um regime de... de uh, Uh, esse odor, tá? o sítio de, de silício, uh, que uh, está numa fase, uh, digamos, metestável. Uh, uh -huh. Foi resfriado uh, rapidamente de tal forma que não conseguiu encontrar o um mínimo global de energia livre e está preso uh, por experimentos uh, de tempos uh, interessantes, tá? de, de minutos, ou horas, ou anos, ou séculos, o sistema não consegue explorar uh, todo uh, o espaço uhum. de configurações. Então, é a mesma ideia. Tá, tá. Uhum. Eu acho que, por engano, eu cancelei. Uh... Deixa eu tentar, só, só para terminar essa discussão. A parte final, que eu vou uh, resumir bastante, é que uh, tem muitos processos de deposição de átomos em superfícies uh, que levam ao crescimento de superfícies. Uh, e aqui um exemplo de uma simulação, as cores representam o relevo dessa superfície. Por que que isso acontece é porque a, a chegada de átomos na superfície é, é essencialmente um processo a, aleatório, é estocástico. A, a gente tem a, o substrato em contato com uma fase a, gasosa ou talvez a, uma fonte a, quente de moléculas ou, ou átomos que a, a, grudam na superfície, mas Uh, em detalhes uh, microscópicos, uh, a chegada de uh, um átomo é um evento aleatório. Tá? Então, o que acontece uh, nesses processos de conhecimento é uh, um, uma rugosidade de superfície. Tá? E, uh, isso foi muito estudado uh, nas décadas de 80 e 90 e depois, e tem propriedades de escala uh, desse, uh, dessa rugosidade que, essencialmente, a, a espessura da, da superfície, uh, dado o fato que tem uh, uma variação aleatória. E tem muitos modelos uh, microscópicos e também... Uh, ah, eu não sei o que aconteceu aqui. O que que... Ah, eu sei por que. Eu, porque... eu tenho um problema com... Ok. 
Então, dá para ver essas duas equações parciais. Tá? Então, um modelo uh, bastante uh, estudado uh, para H, a altura local da superfície, é esse modelo linear, chamado modelo de Edwards Wilkinson, que é uh, uma equação parcial uh, estocástica. Esse termo é o um ruído estocástico. Então, o que, o que acontece nesse modelo, né, um modelo mais simples de uma forma de crescimento, é que a uh, os átomos ah, se empilham em colunas, mas tem uma tendência de uniformizar ah, essas ah, flutuações, que é representada ah, por uma classe A. A tendência é de suavizar, digamos, perfis ah, de superfície, ah, se tiver ah, variações muito uh, erráticas, o papel do Laplaciano vai ser de uh, suavizar. Tá? Então, tem um conflito entre uh, o ruído aleatório, que leva a variações uh, aleatórias, e o termo Laplaciano. O modelo KPZ, Kardar, Paris e Zeng, acrescenta uh, o termo não linear de ordem menor possível permitida uh, pelas simetrias do processo, que é esse termo. Tá? E isso levou a um modelo que, uh, primeiro, tem outras propriedades de escala, ou seja, pertence a uma outra classe de universalidade que... Uh, o modelo de Edward Wilkinson, e uh, passou a ser o uh, um modelo uh, estudado na mecânica estatística de não equilíbrio uh, largamente, intensivamente. Tá? Então, uh, isso é uh, mais uma área entre várias outras em que o Paris uh, contribuiu algo uh, muito importante para a física teórica. Bom, com isso eu vou parar, desculpe uh, se eu, eu demorei muito, mas uh, não tive tempo para montar uh, uma apresentação mais uh, concisa. Bom, obrigado uh, pela atenção. Obrigada, Rom. É, muito bom. Eu vou convidar o pessoal a ligar o microfone para a gente agradecer o Rom. Então a gente abre para perguntas agora. Quem tiver pergunta, por favor, é, levanta a mão. No... Pode usar o botão aí do Zoom, do próprio Zoom. O Celson, acho que tem uma pergunta. Ele está levantando a mão pela câmera. É... Eu, eu, vou, eu vou convidar a, 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 outro, outro participante antes de mim, para eu acabar de pensar a minha pergunta. Eu precipitei levantar a mão. É, apareceu aqui no, no chat alguém falando. Você quiser dar uma olhada, Rom? Sim, é, no chat. Isso. Ah, Muito obrigada pela excelente explanação do contexto Nobel de 2021. Manassés falando, estou fazendo doutorado em física com grande interesse no tópico de hoje. Novamente, obrigado. Como estou sem microfone, envio aqui por escrito duas manifestações. Uma básica, gostaria de ouvir algumas palavras sobre os pesos político e estratégico da escolha dos laureados. E outra específica de revisão, para cada laureado em 2021, o Nobel foi resultado de uma série de contribuições ou de uma contribuição específica. E ainda, como melhor caracterizamos as contribuições experimentais ou teóricas? Grato. Tá. Uh, ok. Uh, são perguntas para eu responder? Acho que sim. Ok. Então, so sobre a, a política, uh, é difícil dizer. Obviamente, uh, eu não é 
Ken Chen, who uh, was, uh, os debates, os, uh, as políticas uh, do uh, Comissão Nobel, uh, eu acho que uh, às vezes é, é difícil uh, entender. Eu lembro alguns anos atrás, quando o prêmio de literatura foi uh, concedido a Bob Dylan, alguém falou isso para mim, eu achei que, que era uh, piada, mas tudo bom, uh, pode eu, ou não uh, concordar com uh, essa escolha. Uh, eu não entendo uh, a comunidade de ciência do clima, uh, também que eu posso avaliar uh, se uh, conceder o prêmio uh, a Manabe e Hasselman é uh, adequado ou não. No caso de Paris, e sem dúvida, uh, ele uh, realmente uh, acho que qualquer pessoa nessas áreas de matéria condensada, ou, ou mecânica estatística e afins, uh, ia concordar que, que uh, Paris uh, é, é um cientista espetacular uh, e uh, que merece uh, o prêmio. Tá? Então, uh, em termos de, de uh, critérios uh, científicos, é isso que eu posso falar. Em termos de assunto, não sei. Uh, dá a impressão que uh, a comissão quis uh, colocar a ciência do clima, uh, realçar essa área, uh, talvez por motivos uh, que vai além uh, da ciência uh, em si, mas eu não acho isso uh, estranho ou inédito, acho que uh, isso já aconteceu uh, muitas vezes. Uh, e realmente tem uh, resultados uh, científicos que uh, acho que merecem reconhecimento nesse sentido. A, a ideia de juntar uh, a área de, de sistemas, matérias desordenadas, com uh, estudos climáticos, tudo sob uh, uh, o nome uh, sistemas complexos. Bom, parece que sistemas complexos é uh, uma classificação conveniente para isso, mas uh, é um pouco surpreendente. Uh, eu não conheço, por exemplo, Uh, ao meu entender, uh, as áreas de Manabe e uh, Hasselman, por um lado, e de uh, Paris, e por, do outro lado, são uh, áreas de ciência que não se comunicam uh, entre si uh, frequentemente. Uh, mas tudo bom, uh, são áreas que tratam de sistemas complexos. Bom, são uh, trabalhos principalmente teóricos. Tá? O Paris é teórico e uh, também uh, Manabe e uh, Hasselman são, uh, ao meu entender, teóricos. Uh, e claro que tem uh, muitas pesquisas uh, experimentais que foram uh, essenciais para uh, ter a possibilidade de formular essas teorias, tá? no caso de clima, uh, observacionais, instrumentação e a uh, observação fazem uh, um papel uh, crucial em tudo que uh, se fala em relação à ciência atmosférica, sem dúvida, mas neste caso, foram uh, trabalhos teóricos. Uh, foi para uma contribuição única ou 
uma série de contribuições. Eu acho que, uh, pelo texto que foi uh, publicado pelo Instituto Nobel, no caso uh, do clima, foi uma série de trabalhos, enquanto no caso de Paris, uh, a situação concentra uh, na área de sistemas desordenados, ou seja, vídeos de spin e afins. Espero que uh, eu respondi uh, as suas perguntas. Acho que sim, ele escreveu perfeito no, no chat, Dentro ele está sem possível, microfone. Tá? Obviamente, eu não posso dar uma resposta definitiva. Uhum. É, Celso, é... Okay, pode obrigado. ser agora? Sim, muito obrigado. Oh, hi, Ron. Eu fico muito, muito satisfeito de ouvir o seu seminário brilhante. É... Eu tô muito de, a minha ignorância é muito grande para fazer uma pergunta adequada. Né? Mas eu tenho minha, 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 minha ousadia, eu me ocupo de neurônios. Mas então eu não vou colocar uma questão direta assim. Eu vou pensar mais na questão geral dos temas complexos. Né? Que, que, eu, que tem, eu cito... Dois autores muito importantes americanos, Liberal e Sudak, que tem uma teoria chamada de homocinética, em que você pega homocinética de sistemas complexos, e você parte de átomos, cada, cada átomo é uma unidade, depois grupos de átomos formam outras unidades, moléculas, por exemplo, isso vai crescendo assim, até chegar no universo. Bom, eu estou tentando uh, soletrar, não sei se é isso é o nome. É? É isso? Os autores? Como? Os autores? Liberal. Isso da é S-O-O-D-A-K. Eu, eu lhe mando um e-mail depois. Ok. São, são indivíduos notáveis, engenheiros notáveis que sabem mais física do que muitos físicos. Né? Bom. Então, é o seguinte, o, 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 quando, quando se, se ousa pensar em, em, em neuro, as unidades são tremendamente, são neurônios que estão é, um outro mundo diferente de um átomo, uma molécula isolada. E nesse, a gente poderia, nesse caso, tentar fazer modelos não, direto, não tentando tirar diretamente da unidade material, fazer algum modelo matemático que a gente faz para dar a volta por cima. Que a minha impressão é que a coisa é mais complexa. Então, eu vou simplificar, para simplificar é o seguinte. O, o, os, esses sistemas complexos aí, eles são dotados de linguagem e história é um negócio importante, fundamental. Assim, porque você não consegue fazer as coisas localmente com um mediano. Então, você tem que ter história para saber né? Então, você tem em vai história é, e, e duas outras propriedades muito importantes, que são a auto-organização né? e uma mais ousada, aparentemente, que é a teleologia. <risos> Bom, eu tenho que deixar os filósofos de fora disso, aí, senão é complicado. Teleologia daria como exemplo o semente de laranja. É um sistema complexo. Né? E o destino e ela não tem outra saída, se não se deixar de desenvolver, ela vai virar laranjeira. E só vai produzir laranjas. Não tem jeito para você pedir a semente de laranja. Ô, oh, beleza, depois você arruma a maçã para nós. Não, não tem jeito. Está escrito o futuro dela. Ela será uma laranjeira, produzirá laranjas. Eu creio, então, que a ideia da teologia, mesmo falando em sistemas aos quais você não atribui nenhuma inteligência preliminar, é razoável. O que eu vou lhe perguntar é o seguinte, é, como é que aí na, na teoria dos, dos, dos dois prêmios Nobel, como é que fica a questão da auto-organização? E como é que 
dentro de uma teoria de sistemas complexos, você pode prever isso, porque é a minha questão fundamental, ela, depois eu entro em contato com você por e-mail, as passagens têm a ver com a, questão, a teoria da auto-organização, mas é partir de como é que você pega as moléculas que vão se juntando, se organizando e formam, e formam sistemas que têm determinismo. Né? A auto-organização faz isso. As consequências da autorização são incríveis. Né? O próprio ser humano vai ligar, vai resultar daí. A vida vai resultar daí. Então, se resumindo, é isso aí. Como é que a gente vê a autorização nessa jogada toda aí? Bom, eu, eu vou uh, tentar responder. Primeiro, uh, sua pergunta uh, me fez lembrar. Eu mencionei que uh, a teoria de vidros de spin tinha aplicações em várias outras áreas fora da física e uma área muito importante foi na área de redes neurais, porque se a gente pensa que cada mínimo local de energia livre é uma configuração específica, que, na qual o vídeo de spin fica mais ou menos preso. Ah, se, se você não aumenta a temperatura, ah, você tem a, a possibilidade de um dispositivo que tem uma memória. Então, a, a noção de ah, rede neural ah, foi... Ah, exatamente baseada nessa ideia, mas em um sentido, digamos, inverso, que você tem um padrão, que seria a configuração dos spins, que você quer gravar. Então, a pergunta é qual é a configuração de acoplamentos, os J, entre os spins, a que corresponde a essa configuração, essa memória, ser o mínimo local de energia livre ou de energia, ou uma bacia de atração de alguma evolução dos pins. Então, isso foi uma das ideias que levou a propostas para os mecanismos de memória no cérebro. E uh, os físicos teóricos, como uh, Gardner, estou lembrando, acho que Isabela Gardner e uh, Derrida, uh, foi uma questão de calcular na base da teoria de vídeo de spins a capacidade uh, informacional de, uh, dessas redes e, uh, enquanto outras pessoas desenvolveram uh, mais ou menos algoritmos de aprendizagem para uh, definir os acoplamentos. Então, uh, isso foi uh, uma das uh, refugações percussões interessantes uh, do trabalho de uh, Paris e colaboradores. Agora, sua pergunta foi em relação à auto-organização. Uh, eu não sei se uh, esses trabalhos uh, que eu mencionei tocam diretamente na auto-organização. Uh, sem essa auto-organização, a gente tem a possibilidade de auto-regulamento e isso sim uh, entra em vários momentos uh, nas ideias sobre clima uh, primeiro eu, eu mencionei uh, esse perfil de temperatura uh, de, uh, 
convecção úmida. Uh, uma das ideias mais uh, intrigantes da uh, ciência atmosférica é que esse perfil é essencialmente um atrator para a atmosfera. Uh, então, é, a gente pode ver um tipo de autorregulação, né, autorregulamento uh, nesse aspecto, que se uh, o perfil de temperatura for perturbado uh, nesse atrator, uh, ou o processo de uh, convecção ou o processo de aquecimento uh, da superfície, leva o sistema de volta. Tá? Então, isso é um, um exemplo disso. Tem vários outros, uh, até uh, a suposta hipótese Gaia, que uh, o clima é um, um tipo de sistema uh, quase viva que uh, se regule, uh, incluindo a bioesfera e uh, a atmosfera, etc., Uh, eu não vou uh, opinar uh, sobre essa hipótese, parece um pouco místico para mim, mas quem sabe. E enquanto isso, tem várias outras uh, ideias uh, sobre autorregulação. Uh, o o que, é que parece místico? O que, é que lhe parece místico? Uh, porque uh, atribui a uh, intencionalidade ao sistema. E, para mim, a intencionalidade é algo que pertence a seres uh, uh, vivos e uh, conscientes. A minha posição, você pode discordar. Exatamente, mas a questão da, da, da consciência, como você está dizendo, é, hoje a gente pretende que nós estamos colocando isso em termos de física né? não vou entrar nesse né? então na, na minha visão não tem nada de místico aí. Então, você, é, a questão da a, a, a física está sendo básica na neurociência se você tirar a física da neurociência ela para né? e o alcance da, na física com a, a, as entidades quânticas se combinam se combinando de uma maneira extraordinária, você pode esperar tudo aí. A mais alta, a sutileza muito maior do que a do pensamento e uma complexidade também, sem limites. Né? É, mas vamos deixar para conversar isso depois. Né? Obrigado. Tem mais uma pergunta. O Emanuel levantou a mão. Não sei se... Olá, Sim, quero fazer uma pergunta. Emmanuel, vai lá. Oi, obrigado pelo seminário, de eu gostei muito. Eu, eu queria fazer uma pergunta sobre a contribuição do Paris na área de teoria de campo, porque uma vez eu, eu lendo algumas coisas relacionadas a isso, mas isso já faz muito tempo, eu lembro ele ter uma ideia de introduzir uma variável aleatória no problema, de tal maneira a, a ajudar a renormalização, assim, a, a ter um comportamento mais suave de, e trabalhar a teoria e depois tirar. Esse programa, como é que é? Ele foi para frente? Porque depois eu não estudei mais nada, só, só dei uma olhada. Essa que é a minha pergunta. Tá? Obrigado. Bom, eu uh, tive medo que a pergunta seria sobre uh, o truque das réplicas, que, obviamente, não é muito uh, uh, como dizer, agradável uh, para os matemáticos. Eu, eu lembro o Schoff, em um seminário, eu acho que o seminarista foi o uh, Marino, uh, fundão, se, se não me engano, e ele mencionou uh, as réplicas e o como que pode? Mas, bom, é. eu não sei como que pode, eu não tenho uma resposta. De qualquer maneira, o, o que eu sei é que Paris e talvez com o colaborador uh, propusou a uh, um, uma técnica chamada stochastic quantization. Tá? E, e como, quais são as maneiras que a gente consegue passar de um Hamiltoniano uh, clássico para o uh, um modelo uh, quântico? 
ir. Bom, a gente tem uh, o método de, de girar, que não é. A gente tem uh, o Feynman uh, com a uh, integral por uh, caminho da integral uh, funcional. E isso é o uh, um outro método. Mas mais que isso, eu não sei dizer. Uh, eu, eu vi uh, várias referências a, a esse método estocástico ao longo dos anos, mas, como você falou, uh, uh, recentemente não não parece muito uh, nas discussões, então não. Mas é mais uma contribuição uh, significativa do, do Paris. Ah, tá bom, obrigado. Mais perguntas, comentários? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. É o José. José. É, hoje, obrigado pelo seminário. E eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa coisa do formalismo de, do truque das réplicas. Exatamente por que, que ele é problemático do ponto de vista matemático, assim, é... Eu fiquei com curiosidade porque eu estou estudando umas coisas agora de cálculo de entropia de emaranhamento de campos quânticos e o pessoal usa o truque, da réplica, o truque das réplicas também para poder calcular o traço do, do, do operador de densidade, né? porque em, em, teoria quântica de, em teoria de informação a gente usa a matriz de densidade para descrever um estado e se você quiser descrever aquele estado é restrito a um, a um subsistema, você tira o traço parcial. E acontece que, tipo, se, se o seu sistema tiver um número infinito de graus de liberdade, como é que você vai construir essa matriz de densidade? Então, tipo, o pessoal está usando algumas coisas de integrais de Feynman para poder determinar potências parametrizadas por esse alfa aí. Você faz a continuação analítica e você consegue tirar o traço parcial, por exemplo, de um, é, você consegue escrever a matriz de densidade reduzida de um campo quântico, por exemplo, no RN, por exemplo, se, se você, tipo, tipo, por exemplo, se você quiser estudar um sistema em duas dimensões, por exemplo, X e T. Então, você pega, em geral, quando a gente está estudando esses problemas, a gente restringe, quando a gente vai definir a, 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 matriz, a, gente, a matriz de densidade reduzida, a gente fixa um instante de tempo, né? E tem seu, os, seus, os, os seus graus de configuração espaciais ali. Então, se você restringir num campo escalar, por exemplo, em uma dimensão, só o eixo positivo, por exemplo, você consegue usar esse truque das réplicas para determinar a, a função de partição. Então, eu queria saber por que, que a, o pessoal que tem um, um, um carinho mais matemático assim, é, 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 quais são as questões que eles têm para o uso do, do, forma, do truque das réplicas? A minha pergunta é essa. Uhum. Bom, uh, eu escrevi o um nome de um autor, Motsenko, uh, que publicou um livro, já tem vários livros uh, sobre vidros de spin, teoria de vidros de spin, uh, aspectos experimentais, mas esse livro em particular, uh, não lembro no momento uh, o título, mas você procura, ele tem uma discussão. Por que, que uh, é discutível? Porque essa identidade que eu escrevi, Uh, é para alfa indo continuamente para zero. Mas o que eu consigo calcular é z a potência n com n inteiro. Então, uh, o problema, se tiver, é que uh, eu peguei uma identidade que vale para uh, alfa real, e tentei aplicar para N inteiro. Para ser não trivial, N, eu devo avaliar isso para N uh, arbitrário, mas inteiro. Eu devo fazer uma continuação analítica para uh, N real, de tal maneira que eu posso tirar esse limite. Esse é, é o problema. Segundo uh, o Dotsenko, uh, isso é, digamos, um certo problema, porque uh, é possível justificar essa troca uh, de um parâmetro real para um inteiro e ainda 
tomar o limite. Tá? Então, uh, eu sugiro para maiores detalhes uh, olhar. Uh, nesse livro, um outro livro, uh, o, o próprio Paris, coautor de um livro sobre a vida de Spina, acho que o primeiro autor, neste caso, é Mesar. Paris e, e, e vira o sonho, tá? famoso de Pedro de Campos. Ah, tá? Então, a, a discussão vai além do, a, do meu entendimento, mas parece que tem boas no, novidades, segundo esses autores. Eu vejo que Emmanuel Talvez quer comentar sobre isso. Não, não eu, eu não conheço nada de, de novo, não. Eu, 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 eu sei desse problema mesmo, que, que, que é o pulo enorme, né? passar de M discreto para M contínuo, em princípio. Né? Em princípio, é um pulo enorme. Tanto que, por exemplo, tem determinadas medidas que elas existem discretas e não existem em contínuo. Né? Mas é, é, então é um pulo enorme. E, e, e lembro também do, do, do desconforto do choque. Como você falou, o desconforto do show. O show ficava bem desconfortável com essa questão, mas, assim, mas eu não vi mais é, 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 informação que, que, que mostrasse ou estabelecesse a, a rigidez do procedimento. Isso eu não sei. Não, eu vi sua mão levantar, provavelmente você esqueceu de baixo. Acho que sim, acho que estava levantada. <risos> Mais algum comentário, pergunta? Se não, a gente agradece novamente o Rom pela disponibilidade de falar para a gente hoje. Acho que foi muito legal. Obrigada, Rom. Muito obrigado e desculpe qualquer coisa em termos de... Não, imagina, acho que foi, era, era muita coisa para falar, né? Então, é por isso que ficou mais longo, mas, mas de fato, acho que foi um bom overview sobre os assuntos cobertos no, no Prêmio Nobel. Obrigada. Obrigado a vocês. Bom final de semana. Obrigado, igualmente. Vou encerrar aqui a gravação.